बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद धरा को सहेज ने मिट्टी को बचाने के सदगुरु के वैश्विक अभियान के भोपाल आगमन पर हम माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी श्रद्धे सदगुरु और आप सभी का भोपाल के इस ऐतिहासिक मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में स्वागत कर रहे हैं एक छोटी सी जानकारी आपने मोबाइल फोन रेडियो को अगर आप 96 सिक्स मेगा हर्ट्स पर ट्यून कर लेंगे तो आज के कार्यक्रम का खास तौर से सदगुरु का जो उद्बोधन होगा उसका हिंदी ट्रांसलेशन आप सुन पाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय वंग में भी धरा को धरती को मां का दर्जा दिया गया है यदि मां स्वस्थ एवं प्रसन्न है तभी भूमि पर उपस्थित जीवन यानी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह सकता है हमने खाद्यान्न सुख सुविधाओं की तृष्णा के चलते अपने पर्यावरणीय स्रोत और धरा की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति का अनैतिक दोहन किया है हमारे लालच की चाशनी में लिपटे रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से जीवनदायनी मात्र रूपा मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है वो सिसक रही है समय है संभल जाने का मिट्टी के मूल स्वरूप को वापस लाने का इसके लिए कोशिश करने का जितना संभव हो मिट्टी की सेहत को बचाने का इन्हीं उद्देश्यों को मूल में रखकर सदगुरु ने सेव सॉइल अभियान की शुरुआत विगत इक्कीस मार्च 2022 को लंदन से की सदगुरु मिट्टी की सेहत के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाने और वैश्विक स्तर पर इस बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए मोटरसाइकिल से सौ दिनों की यात्रा पर हैं। आज इक्यासीवा दिन है यूनाइटेड किंगडम के बाद द नीदरलैंड जर्मनी चेक रिपब्लिक ऑस्ट्रिया स्लोवेनिया इटली फ्रांस अजरबैजान जॉर्डन इसराइल आइवरी कोस्ट सऊदी अरब बहरीन संयुक्त अरब अमीरात जिसमें आबुधाबी और दुबई जैसे शहर शामिल हैं और उसके बाद ओमान में मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल होते हुए सदगुरु भारत पहुंचे और उसके बाद गुजरात राजस्थान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश होते हुए आज भोपाल में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आज आप सभी की ओर से एक पीपल का नन्हा सा पौधा देकर भेंट करके मध्य प्रदेश में उनका स्वागत किया है अगवानी की है वे यहां मौजूद हैं आदरणीय साथियों देवियों सज्जनों अब हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप देख पाएंगे साइंस बिहाइंड सेव सॉइल तो आइए आनंद लेते हैं इस वीडियो का और मर्म समझते हैं इस अभियान का हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन की कार्बन उत्सर्जन की और ग्लोबल वार्मिंग और कई दूसरे पहलुओं की लेकिन हम मिट्टी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं मिट्टी वो निवास स्थान है जहां असंख्य जीव फलते फूलते हैं जब मिट्टी समृद्ध नहीं रह जाती तो समझिए कि आपने धरती को कई मायनों में त्याग दिया दुनिया का हर जिम्मेदार वैज्ञानिक और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं साफ साफ कह रही हैं कि हम धरती पर केवल 80 से 100 बार ही फसलें उगा पाएंगे यानी कि हमारे पास धरती पर लगभग 45 से 50 सालों तक खेती करने के लिए ही मिट्टी बची है सन 2045 तक हम आज के मुकाबले 40 प्रतिशत कम भोजन का उत्पादन कर रहे होंगे और हमारी जनसंख्या नौ अरब हो चुकी होगी That could manifest in the next 25 years. अगले 25 सालों में जो भोजन का संकट उत्पन्न हो सकता है उसके नतीजों की कल्पना भी नहीं की जा सकती जब भोजन की कमी होगी तो पूरी दुनिया में ग्रह युद्ध शुरू हो जाएंगे अभी हम जिस चीज का सामना कर रहे हैं वो ये है कि मिट्टी गायब हो रही है मिट्टी गायब क्यों हो रही है वो कहाँ जा रही है हमारी मिट्टी के साथ क्या हो रहा है हमें यह समझना होगा की अगर आप रेत में जैविक पदार्थ मिलाते हैं तो रेत मिट्टी में बदल जाएगी अगर आप मिट्टी से सारा जैविक पदार्थ निकाल लें तो मिट्टी रेत बन जाएगी सामान्य खेती की मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा कम से कम तीन से छह प्रतिशत के बीच होनी चाहिए सबसे कम है तीन प्रतिशत मिट्टी को जीवित रखने के लिए मिट्टी को जीवित मिट्टी बनाए रखने के लिए कम से कम इतना तो होना ही चाहिए 
पूरी दुनिया में खेती की मिट्टी की गुणवत्ता में बहुत ज्यादा खराबी आई है ज्यादातर देशों में पिछले सौ सालों में मिट्टी की ऊपरी परत का पचास प्रतिशत से भी ज्यादा पहले ही गायब हो चुका है भोजन में मौजूद पोषक तत्वों के स्तर में भारी गिरावट आई है आपको अपने भोजन से जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते थे बीसवीं सदी की शुरुआत में उसके मुकाबले आज आपको उसी भोजन से जो मिलता है उसमें नब्बे प्रतिशत की गिरावट आई है उन्नीस के दशक में एक संतरा खाकर आपको जो मिलता था अब दो में अगर आपको वही पाना है तो आपको आठ संतरे खाने होंगे हमने अपने भोजन के साथ ये किया है मिट्टी धरती का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और बहुत कम लोग ही इसके बारे में कुछ जानते हैं एक चम्मच स्वस्थ मिट्टी में शायद इस धरती पर मौजूद लोगों की संख्या से भी ज्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी की ऊपरी परत के पहले बारह से पंद्रह इंच में उपस्थित सूक्ष्म जीवन ही हमारे अस्तित्व का आधार है हमारे पैरों के नीचे मौजूद इस जादू ने ही उस जीवन का निर्माण किया है जो हम हैं। पहले 12 से 15 इंच की मिट्टी इस धरती पर मौजूद सत्यासी प्रतिशत जीवों के जीवन का आधार है जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं। हमें ये समझना होगा कि जिसे हम मिट्टी या धरती मां कहते हैं वो एक जीवित जीव है खुली मिट्टी जिसे जुताई करके धूप में खुला छोड़ दिया गया है यही सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने का कारण है तो हमारा ध्यान खेती पर होना चाहिए हमारा ध्यान ये पक्का करने पर होना चाहिए कि जमीन जितना ज्यादा संभव हो छाया में रहे किसी भी तरह की छाया घास पौधे झाड़िया पेड़ कॉन्शियस प्लानट मिट्टी बचाओ अभियान की शुरुआत कर रहा है ताकि मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए नीति में बदलाव लाया जा सके इसके एक हिस्से के रूप में मैं पैंसठ साल का हूं और मैं अकेले तीस हजार किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा करूंगा चौबीस देशों से होते हुए तीस हजार किलोमीटर की यात्रा नागरिकों से सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए ताकि सरकारों को यह विश्वास मिले कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सराहना की जाएगी तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस धरती पर मौजूद हर सरकार की नीति में मिट्टी का पुनर्जीवन शामिल हो हमें पक्का करना होगा कि धरती पर लोग ये जान लें कि मिट्टी धन है ये एक ऐसी विरासत है जिसे हमने अपनी पिछली पीढ़ियों से प्राप्त किया है और हमें इसे भावी पीढ़ियों को एक जीवित मिट्टी के तौर पर सौंपना है अभी हम एक समय पर हैं कि अगर आप अभी सही चीजें करते हैं तो अगले 15 से 20 सालों में हम इस परिस्थिति को काफी हद तक वापस मोड़ सकते हैं और मिट्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं लेकिन अगर हम इसे अगले 30 से 40 साल ऐसे ही चलने देते हैं और 40 सालों बाद कोशिश करते हैं तो इसमें शायद डेढ़ से दो साल लग जाए क्योंकि जैव विविधता में उतना नुकसान हो चुका होगा 21 मार्च से 100 दिनों तक पूरी दुनिया को इस धरती पर मौजूद हर इंसान को मिट्टी की बात करनी चाहिए हमें मिट्टी मिट्टी बचाओ जैसे शब्द हर जगह सुनाई देने चाहिए ये पक्का करने के लिए कि धरती पर लोगों की विचारधारा हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की ओर मुड़े जो कि मिट्टी है इसे संभव बनाने के लिए आप में से हर एक को जितने ज्यादा संभव हो उतने लोगों तक पहुँचना होगा दुनिया के बहुत सारे नेता और प्रभावशाली लोग पहले ही इस अभियान में भाग ले रहे हैं इसका हिस्सा बने और आइए इसे संभव बनाए मेरी ओर से जितना हो सके मैं उतना योगदान दूंगा आइए व्यवहारिकता और गंभीरता से ऐसे कदम उठाए जिनका असर महसूस किया जा सके आइए इसे जमीनी स्तर पर संभव बनाए मिट्टी बचाओ आपने जो अभियान शुरू किया है मैं इससे बड़े ईश्वर के आशीर्वाद की आशा भी नहीं कर सकता था सदगुरु और यह अभियान बहुत महत्वपूर्ण है हम मिट्टी बचाने जा रहे हैं अपना योगदान दें और मिट्टी को बचाना है हमारी धरती का भविष्य इस पर निर्भर करता है सदगुरु मिट्टी बचाओ मेरे दोस्त मिट्टी बचाओ आइए इसे संभव बनाए एंटीगुआ और बारबुडा मिट्टी बचाओ अभियान का हिस्सा है आप जो कर रहे हैं उसमें हम आपके साथ हैं इसलिए एम ओ साइन करके हमें खुशी हो रही है इस अभियान का बुनियादी विचार विज्ञान और फिलोसफी जबरदस्त है मिट्टी बचाओ आइए इसे संभव बनाए मिट्टी को बचाए हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए तो आइए इसे संभव बनाए 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 
आइए इसे संभव बनाए और अब आगे बढ़ते हैं सतगुरु जी के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट संस्कृति भी संचालित है जिसके अंतर्गत भारतीय शास्त्रीय कला जैसे नृत्य संगीत एवं कलरी पट्टू जो कि एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है साथ ही नृत्य का भी फॉर्म है और ये अनोखी जटिल कलाएं हजारों वर्ष पूर्व आध्यात्मिक प्रक्रिया से उत्पन्न है और हमें ब्रह्मांड ब्राम, और प्रकृति से जोड़ती है आइए देखते हैं प्रोजेक्ट संस्कृति के कलाकारों की प्रस्तुति जिसका हम सभी को उत्सुकता से इंतजार था कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हमारे बीच होंगी श्रीमती राधे जग्गी जी जो कि शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना है तालियों से स्वागत करेंगे हमारे बीच राधे जग्गी जी का और प्रोजेक्ट संस्कृति टीम का भोपाल यू कैन डू बेटर तालियों से स्वागत करिए राधे जग्गी जी का प्रोजेक्ट संस्कृति भारत की शास्त्रीय कलाओं को पोषित करके लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास है इसे सदगुरु द्वारा डिजाइन किया गया है इसमें शक्तिशाली मंत्र संगीत भरतनाट्यम कलरी पायटो सिखाने के लिए कार्यक्रम भेंट किए जाते हैं इन कार्यक्रमों को ईशा संस्कृति के मौजूदा और पूर्व छात्रों द्वारा संचालित किया जाता है जिन्हें जबरदस्त ट्रेनिंग मिलती है कलाओं के ये अद्भुत रूप पूरी गहराई में भीतरी विकास और रूपांतरण की संभावनाओं के रूप में भेंट किए जाते हैं प्रोजेक्ट संस्कृति कोई नया विचार नहीं है हम लगभग पच्चीस वर्षो ऐसी इसकी तैयारी कर रहे थे तो ये केवल कलाओं को बचाने की कोशिश नहीं है बल्कि हम चाहते हैं कि ये कलाएं सीखकर लोग अपने भीतर एक ऊंचे स्तर पर जीवन जिए नमस्कार वन विद हार्ट ऑफ फायर draped in the rivers and oceans with hair of open sky and her body the ground that we walk upon mother earth our source and sustenance time is ticking away as we exploit this strong yet gentle source of life to build our lives our comforts our luxuries we have ignored her plea time is ticking away it's time to reinvigorate and celebrate this mother who has birthed us fed us and one who will embrace us into her bosom in our death o oh mother in celebration of your grandeur in concern for your well being in love with all that you are we dance in tune to your rhythm as we are but a part of you Get a dinner, 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 get a d
beneath my feet your soil when you rise you become a tree again you fall as a leaf who are you you come up as a crop you give me life as food whether i am alive or dead you are the only refuge who are you you come as water you come as milk you come as honey who are you if i eat it is soil if i breathe it is soil if i die it is soil oh my mother who are you shall neither perish nor is created but in a constant turnaround a tree and a termite here the rough hide of an elephant and the fine silk of the spider the beast that you kill and the people that you love all a recycle of soil soil and soil responsibility save soil let's make it happen performance heart touching performance thank you 
श्रीमती राधे जग्गी जी एवं प्रोजेक्ट संस्कृति के सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद आपको बता दें ये सभी सात वर्ष की आयु से नृत्य सीख रहे हैं शौक से नहीं बल्कि अपने जीवन जीने के उद्देश्य से आदरणीय देवी सज्जनो आदरणीय सदगुरु भोपाल में हैं मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ इस कार्यक्रम स्थल में मौजूद हैं अगर सदगुरु के जीवन पर बहुत बारीकी से आप नजर डालें पिछले चार दशकों में सदगुरु के जीवन में पिछले चार दशकों में प्रकृति के साथ मिलकर उसकी दिशा में कैसे जीवन जिया जाता है इस दर्शन से उन्होंने लोगों को अपने साथ एक यात्रा में जोड़ा है आज अपनी मिट्टी को बचाने के अभियान में पूरी दुनिया में लोगों को मोबिलाइज करने के सेव सॉइल मूवमेंट में सदगुरु साढ़े तीन अरब लोग यानी आधी दुनिया की आबादी के साथ अपने भावों को जोड़ते हुए इंटरेक्शन के बाद भोपाल पहुंचे हैं हम सदगुरु के स्वागत के लिए मंच को सजा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उनको लेकर इस मंच पर पधारेंगे ये मोमेंट इसलिए बहुत बड़ा मोमेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज नहीं आज से पंद्रह साल पहले से इस बात को महसूस करते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ मध्य प्रदेश में पर्यावरण के संरक्षण की शुरुआत की थी इस संदर्भों में सदगुरु के साथ मनीषी स्वरूप में आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी मध्य प्रदेश की अपनी बात अपनी भावनाएं इस मंच पर व्यक्त करेंगे हम बहुत आदर के साथ आप सभी की ओर से भोपाल की ओर से मध्य प्रदेश की ओर से आदरणीय सदगुरु को आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप सदगुरु को लेकर मंच पर पधारें मध्य प्रदेश के इस मंच पर आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे मध्य प्रदेश की ओर से आदरणीय सदगुरु का एक बहुत सुंदर स्टॉल श्रीफल बुके के साथ स्वागत करें उसके बाद भोपाल की प्रति रानी कमलापति की मूर्ति उन्हें भेंट करें और कार्यक्रम की शुरुआत करें आइए जोरदार तालियों से इस अभिनंदन में हम भी अपना सहयोग दें श्रीफल भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अब एक आत्मीयता के भावों से भरा हुआ गुलदस्ता और भोपाल की प्रतीक स्वरूप रानी कमलापति की मूर्ति सदगुरु को भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियों से आइए इस अभिनंदन में हम और आप शामिल हों विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से और सदगुरु से कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें आदरणीय दीदी भी सज्जनों जैसा कि हम और आप लगभग पिछले एक घंटे से इस भावना को जी रहे हैं कि कैसे मिट्टी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है इसी से जुड़ी हुई जानकारियों से पगे हुए हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई है जर्नी ग्लिम्स वीडियो आइए उसका आनंद लेते हैं सदगुरु की यात्रा विगत 21 मार्च से शुरू हुई है लंदन से पूरा यूरोप मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया की कंट्रीज होते हुए सदगुरु यहां पहुंचे हैं उनकी यात्रा के कुछ आत्मीयता से भरे पल इस फिल्म में आइए आनंद उठाते हैं
you for what you're doing. Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation. Uh, As for the Muslim World League, we are completely ready to help you. This is my appeal to every one of you because I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action and action in such a way that it is implementable. It is implementable and we will see a distinct change in the coming few years. that you are taken up as a soul scientist, I could not expect any more God's blessing than that. Your leadership, Sadhguru, and this campaign is so important. You've inspired me to think about soil very differently. I love what you say that we're all part of the solution and we all have a role to play. I request all of you to come together and join the Conscious Planet Movement to save soil. So this is a perfect confluence of, 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 uh, of how we see things and the importance of, of, of the soil. Save the soil. Our soil needs nourishing. Save soil. Let us make it happen. We really welcome the Save Soil Movement. Save soil. Let's make it happen. I salute you, your energy and your dedication, and my full support of what is needed from the Palestinian side. To honor the people of this country, thank you. I want to thank you very much. Sadhguru Ji has done a lot of work in your life. And I don't know if you have the right to the world to the right of the world, but to the right of the world. लेकिन भारत की मिट्टी की ताकत का भी परिचय मिला हो। Soil is not our property. It's a legacy that's come to us from previous generations, and we must pass it on as living soil for future generations. आधे दिन में तो दिन भी सोच रहा हूँ। मध्य प्रदेश देश का सबसे हरा भरा प्रदेश है और इस जिम्मेदारी को हम पूरी विनम्रता से निभाते हैं हमारी अपनी कोशिशें भी हैं आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं Jago, 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 Mati Pradesh. 
बड़ा बड़ा जीवन जगाने का है उद्देश्य तो जागो 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 मध्य प्रदेश भारत का गौरव बनेगा मेरा मध्य प्रदेश आप हमारे वीडियो में देख पा रहे होंगे हमने पर्यावरण की बातें बच्चों के साथ बांटी हैं हमने उन्हें बताया है कि कैसे पौधों के पीछे तितलियां आती हैं तितलियों के साथ खुशियां आती हैं मध्य प्रदेश में हम बहुत कुछ कर रहे हैं मध्य प्रदेश की बात माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ साझा करेंगे और फिर वे ही बहुत आग्रह और आदर के साथ यहां बुलाएंगे हमारे आज के मेहमान को बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उसके बाद वे ही आमंत्रित करेंगे सदगुरु को भारत माता की भारत माता की आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय चा आत्मा का मोक्ष और जगत का हित जिनके जीवन का लक्ष्य है जिनके चेहरे पर तेज है जिनकी वाणी में ओझ है और सरस्वती जिनकी जी वहां पर विराजती है और जिनके बारे में अभी अभी हमने सुना हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत की मिट्टी की ताकत जिनने पूरे दुनिया को दिखा दी है ऐसे परम सिद्धे जग्गी वासुदेव जी एक बार दोनों हाथों पर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए वंदन कीजिए अभिनंदन कीजिए जोर से एक बार तालियां हो जाए सदगुरु आपका स्वागत है आपका वंदन है आपका अभिनंदन है आप जो लगातार अब कोई कल्पना कर सकता है यूरोप मध्य एशिया उत्तर पूर्व कई देशों से गुजरते हुए अपनी इस पवित्र भारत भूमि के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश पहुंचे मैं मध्य प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता की ओर से एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं आपने मिट्टी बचाओ मतलब धरती बचाओ जिंदगी बचाओ अरे आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी धरती तो रहने दो कि जिस पर जीव जंतुओं का भी अस्तित्व हो हम सब जानते हैं भारत ने नाज नहीं हजारों साल पहले दुनिया को कहा अयम निजम परा व्यक्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू बस दैव कुटुंब कम ये मेरा है ये तेरा है ये सोच छोटे मन वालों का होता है जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है वसुदैव कुटुंब कम ये मंत्र देने वाले सदगुरु केवल भारत नहीं देश की सीमाओं के बाहर जाके है वो आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक संत तो है ही लेकिन उन्होंने भौतिक और अध्यात्म का अद्भुत समन्वय करके दिखाया है भारत ने आज नहीं हजारों साल पहले कहा धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो हमने विश्व के कल्याण की बात की और विश्व के कल्याण के लिए आप निकल पड़े हैं सदगुरु सर्वे भवंत सुखिना हमारा मूल मंत्र है सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु मां कश्चित दुख भाग भवे सब सुखी हो सब निरोग हो सबका मंगल हो सबका कल्याण हो और उसी मंत्र को लेके सदगुरु मिट्टी बचाने के अभियान में निकले हैं तुलसीदास जी ने कहा है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व है अदम शरीरा पांच तत्वों से यह ब्रह्मांड बना यह धरती बनी मनुष्य बना जीव जंतु बने पांच तत्वों से और उसमें से एक है मिट्टी अभी मैंने कहा सर्वे भवंत सुखना लेकिन सर्वे भवंत सुखना का मंत्र तब साकार होगा 
जब धरती बचेगी मित्रों हम सब आभारी हैं सदगुरु के हम सब जानते हैं मनुष्य ने भौतिक प्रगति की चाह में धरती के साथ अपनी मां के साथ बड़ा अन्याय किया है हमने धरती खोद के अंदर से खनिज निकाल लिए हीरा लोहा सोना कोयला हम धरती से खनिज निकालते जा रहे हैं पानी उलीसते जा रहे हैं जंगल साफ कर दिए हमने धरती को पेड़ विहीन करके धरती को नंगा किया है नग्न करने का अपराध किया है हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश वासी भी देश वासी भी अधिक उत्पादन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर डालो कीटनाशक डालो तीन फसलें लो और गेहूं के बाद अगर मूंग पैदा करनी है तो नरवाई में ही आग लगा दो पराली चला दो कितने जीव जंतु जलते हैं मित्र कीट भी मारे जाते हैं अन्न विशैला हो गया है धरती की उर्वरक क्षमता लगातार कम होती जा रही है और यही स्थिति रही तो एक दिन ये धरती अन्न उत्पादन करने के लायक नहीं बचेगी तब क्या होगा ये सोचिए और इसलिए ये सामिक कदम है सदगुरु आपने संकल्प लिया दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जनता को जगाने के लिए आपने मिट्टी बचाओ अभियान चलाया आज मध्य प्रदेश की इस धरती पर आपका स्वागत करते हुए मैं आपको मध्य प्रदेश की तरफ से मध्य प्रदेश के साढ़े आठ करोड़ जनता की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मैं ये वचन देता हूं कि मिट्टी बचाओ अभियान में आपके पीछे हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे सारा मध्य प्रदेश आपके साथ है आपने जो प्रस्ताव दिया है मध्य प्रदेश अक्षरशा उसका पालन करेगा हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे पांच चीजें हम अभी कर रहे हैं नंबर एक हम पेड़ लगाने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर करते हैं और सदगुरु मैं स्वयं मुझे लगा केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा अगर हम खुद करेंगे तो लोगों को प्रेरित कर पाएंगे इसलिए मैं रोज पहले एक पेड़ लगाता था कोविड हो गया उस दौरान भी मैंने पेड़ लगाने नहीं सो छोड़ा मैंने कहा गड्ढा करके पेड़ रख दो मैं लगा दूंगा लेकिन अब मैं पेड़ अकेला नहीं लगाता कोई ना कोई एनजीओ स्वयंसेवी संस्था अन्य व्यक्ति मेरे साथ वृक्षारोपण करते हैं तो वृक्षारोपण का सिलसिला चल पड़ा हमने एक अंकुर कार्यक्रम बनाया है अंकुर अभियान हाथ में लिया है जिस पर मैंने अपील की है कि अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाओ बेटा बेटी के जन्मदिन पर पेड़ लगाओ मैरिज एनिवर्सरी अगर ढंग से मनाना है तो पेड़ लगाने से अच्छी शादी की वर्षगांठ और क्या हो सकती है अपने माता और पिताजी की पुण्य स्मृति है तो पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ मुझे कहते हुए प्रसन्नता है सदगुरु आपके बताए मार्ग पर चल के हमने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी दोनों तटों पर वृक्ष रोपने का अभियान शुरू किया था और मध्य प्रदेश में ये वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है हम जानते हैं बहनों और भाइयों अगर एक व्यस्त पेड़ पेड़ एक बड़ा हो जाता है तो वर्षा जल को अवशोषित करता है जलों से धरती में भी पहुंच जाता है जब गर्मी होती है तो पेड़ों की जड़ें बूंद बूंद पानी छोड़ के मिट्टी में नमी बनाए रखती है और इसके साथ ही एक वयस्क पेड़ को देखना कितने जीव जंतु फल तो हमें दिखाई देते हैं छाए हमको दिखाई देती है लेकिन कभी ध्यान से पीपल के बट के पेड़ को देखना पक्षी कलरव करते हैं चिड़िया चहचहाती है कीट पतंगे जीव जंतु एक बड़ा पेड़ लाखों जीव जंतुओं को आश्रय देखता है और एक बात सुन लेना ये धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं है केवल मनुष्यों के लिए नहीं है इस धरती पर अधिकार पशु पक्षियों का भी है कीट पतंगों का भी है पेड़ पौधों का भी है हमारी नदियां ठीक हो हमारी जल संरचनाएं ठीक हो क्योंकि ये जब सब ठीक होंगे तब हमारा इकोलॉजी सिस्टम ठीक बना रहेगा और इसलिए मैं मानता हूं पेड़ लगाने का अत्यंत महत्वपूर्ण काम है अभी हमने तय किया है जन अभियान परिषद के लोग यहाँ बैठे होंगे हरियाली अमावस्या के दिन 
हम फिर व्यापक पैमाने पर एक महीने वृक्षारोपण का अभियान चलाएंगे और जो अपराध हमने किया है पेड़ काटने का एक बार फिर मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाकर ही चैन की सांस लेंगे मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाकर चैन की सांस लेंगे सदगुरु मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं दूसरी चीज हमने तय की है जलाभिषेक अभियान हमने तालाब समाप्त कर दिए नदियों के पानी को भी हम सोख लेते हैं इंडस्ट्री ले जाती है खेती ले जाती है जमीन में भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है ये पाप भी हमने किया है और इसलिए मध्य प्रदेश में चेक डैम स्टाफ डैम बोरीबंधन परुकुलेशन टैंक पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार नए तालाब हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया अमृत सरोवर मध्य प्रदेश पांच हजार अमृत सरोवर बना रहा है इसी साल जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत हम लगभग दो लाख वाटर वाट जल संरचनाएं बना रहे हैं अलग अलग छोटी बड़ी और हम पानी को बचाने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे पेड़ की जड़ें या मिट्टी के कटाव को रोकती है अगर पेड़ होते हैं नदियों के किनारे तो मिट्टी बह के जा नहीं पाती मिट्टी बांध लेती है लेकिन हमने तो नदियों के किनारों तक को भी जोत दिया इसलिए मिट्टी का कटाव भी होता है ये दोनों काम पेड़ लगाना ये मिट्टी के कटाव को रोकेगा जलाभिषेक ये पानी में कुल नीचे ले जाके भूजल का स्तर भी बढ़ाएगा और अलग अलग वाटर बॉडीज हमारी मिट्टी को बहने से रोकने का भी काम करेंगे तीसरा काम सदगुरु आपके आशीर्वाद से ऊर्जा साक्षरता अभियान मध्य प्रदेश का हमने तय किया है परंपरागत ऊर्जा के हमारे जो संयंत्र है जो कोयले से बिजली बनाते हैं अब उन पर निर्भरता कम करके हम सूरज से बिजली बनाएंगे सूरज से ज्यादा ऊर्जा और कहा हो सकती है हम सोलर पे जा रहे हैं हम विंड पे जा रहे हैं ताकि पर्यावरण को भी हम बचाने का काम कर सके और चौथा काम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती आज मुझे आपको बताते हुए भी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में साढ़े सात लाख हेक्टेयर जमीन में हम जैविक खेती कर रहे हैं मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का काम मध्य प्रदेश में हो रहा है इसको और आगे बढ़ाना है हमको लेकिन इससे भी आगे बढ़ के नेचुरल फार्मिंग हमने प्राकृतिक खेती प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रारंभ की है मैं स्वयं और मध्य प्रदेश के लगभग दो लाख किसान हम कोई केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग जमीन के हिस्से में नहीं करेंगे गाय का गोबर गोमूत्र गोड़ उससे जीवामृत बनेगा घन जीवामृत बनेगा ये जीवामृत अगर हम धरती पर खेत में डालेंगे तो वो कैचुए और अलग अलग तरह के कीट और कृमि जो धरती के नीचे चले गए वो ऊपर आएंगे कई गुना ज्यादा बढ़ेंगे धरती को उलट पुलट करेंगे ऊपर से नीचे आएंगे कई सुराख होंगे उससे पानी भी अंदर जाएगा ऑक्सीजन अंदर जाएगी और धरती की सतह को फिर से उर्वरक बनाने का प्रयास करेंगे माटी बचेगी धरती बचेगी हमारे इस अभियान से इस अभियान को भी सदगुरु हमने हाथ में लेने का प्रयास किया है हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं लेकिन मेरी बात समाप्त करूं इसके पहले मेरे मन में एक विचार आया है हमने देखा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो कई जगह होती है लेकिन मुझे लगता है कि इकोलॉजिकल समिट करने की एक बड़ी आवश्यकता है पर्यावरण समिट होनी चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि देश के विशेषज्ञ इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं आप जैसे सदगुरु हमारे मार्गदर्शक हमारा मार्गदर्शन करें इसमें हम परिस्थिति की ढांचा विकास का काम ढांचागत विकास का काम मध्य प्रदेश में हो रहे इकोलॉजिकल के काम और लोगों का दृष्टिकोण और इसके साथ साथ ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इसकी हम बात करेंगे और इसमें विशेषज्ञ और आम व्यक्ति हवा मिट्टी पानी और जंगल बचाने में जो जुड़े हैं उनकी भागीदारी इसमें होगी और इसलिए इस अभियान को भी हम प्रारंभ करेंगे अब ये जो हमारे सारे साथी यहाँ बैठे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में आपको सुन रहे हैं पूरे देश और दुनिया में आपको सुन रहे हैं आपने अद्भुत पुरुषार्थ का प्रदर्शन करके ये सिद्ध कर दिया है कि आप सारी दुनिया को सही ले जाने में सक्षम महापुरुष हैं आप सही अर्थों में सदगुरु हैं 
मैं एक बार फिर आपका यहां मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु गुरूर देवो महेश्वरा गुरूर साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नम आपको प्रणाम करते हुए मैं आह्वान करता हूं कि आप आइए हम सबको मार्ग दिखाइए दुनिया का मार्गदर्शन कीजिए मिट्टी बचाइए और केवल आप नहीं हम सब मिलके मिट्टी बचाएंगे बोलिए बचाएंगे सब मिलके बचाएंगे पेड़ लगाएंगे पानी बचाएंगे सदगुरु ने जो राह बताई है उस पर चलेंगे तो सदगुरु यहां आए उसके पहले संकल्प लीजिए कि मिट्टी बचाने के अभियान में हम केवल यहां आपको सुनने नहीं आए सुन के हम गुनेंगे और आप जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते पर चलेंगे संकल्प के लिए आप तैयार हैं जोर से बताएं तैयार हैं तो संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के हम सदगुरु के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेंगे मिट्टी बचाने का संकल्प लेंगे बोलिए भारत माता की भारत माता की सदगुरु की सदगुरु की और ये नर्मदा का प्रदेश है सदगुरु आपके साथ नर्मदा सेवा यात्रा की है इसलिए हर हर नर्मदे और इसके साथ ही मैं सदगुरु प्रार्थना करता हूं आप पधारिए और हमें मार्ग बताइए रास्ता दिखाइए बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम नमस्कार अब हम सदगुरु को सुनेंगे हेलो 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 Probably the 79th day. I'm, I've lost track of days somewhere around that, around 80 days maybe, and uh, nearly 25,000 kilometers, 27 nations, 74 nations have signed up for Safe Soil, and of course, the four states in India, <coughs> and uh, this is the. 533rd event that I am doing since 21st of March. And still in one piece. Thanks to all of you. <coughs> And over 2.5 billion people have spoken about soil since 21st of March. Why? why a moment like this has become necessary. The human condition is like this. There was a potato farmer 
I'm telling you a story, okay? But if you have to listen to a story, if you must deserve a story, you must respond properly. When I say once upon a time, you must say, ha-ha. <laughs> once upon a time, there was a potato farmer. One day he wanted to eat mangoes and then he went in search of a mango tree and he found a mango tree. But out of sheer habit, looking for mangoes, he started digging the ground because he's a potato farmer. And when he did not find any mangoes, he became very furious and started digging crazy. Then slowly the tree came down on him. This is the story of modern day humanity. This is what we are doing. In search of human happiness, in search of human well-being, we are digging up the whole planet, thinking we'll find happiness somewhere. Well, <laughs> last forty years, I've been trying to teach all of you inner engineering, trying to tell you human experience essentially comes from within you. Joy and misery comes from within you. Pain and pleasure happens from within you. Agony and ecstasy happens from within you. Anything that ever happened to you happened from within you. Human experience is manufactured within you. When human experience is manufactured within you, looking for happiness, being in pursuit of happiness is a silly pursuit. But unfortunately, the world has gotten into this habit like the potato farmer. If I want to be happy, I must do this, this and that, I must have that, that and that endlessly. No, to be happy means you're pleasant in your mind. Let me talk about pleasantness. If your body becomes pleasant, we call this health. You want it? See, every time I ask you a question, I am going to bless you. You say yes, no or silence. Accordingly, I'll bless you. Pleasantness of the body is called health. You want it? That's good. If it becomes very pleasant, this is called pleasure. <laughs> if your mind becomes pleasant, we call this peace. If it becomes very pleasant, we call this joy. If your emotions become pleasant, we call this love. If it becomes very pleasant, we call it compassion. If your very life energies become pleasant, we call this blissfulness. If it becomes very pleasant, we call it ecstasy. If your surroundings become pleasant, we call this success. Only to make your surroundings pleasant, you need the cooperation of people and forces around you. But to make this body pleasant, mind pleasant, emotions pleasant, your energy is pleasant, it's one hundred percent your business. It is one hundred percent your business. No, Sadhguru, I want to be very happy but my wife, my husband, my mother-in-law, my neighbor, oh! Before you are happy, the whole world has to be fixed. In that effort, we have destroyed the planet. So I want you to understand, this destruction, this damage to the planet, particularly to the soil, has not happened because there is some evil force sitting somewhere wanting to destroy the planet. This has happened in pursuit of human happiness and well-being. That means, Every one of us, knowingly or unknowingly, are partners in this destruction. And the only way we can fix it is 
that every one of us should become partners in the solution. Are you? This is important because I am saying this because world over, yesterday it was in the news, I don't know if you saw on the newspapers, that somebody went into the French Lourdes Museum and threw a cake at Mona Lisa because she's smiling. There are some people who don't like you smiling. They think anger is an answer, but they are fighting for climate change. They are fighting for global warming. If you get angry, definitely world will get hotter, for sure. You've seen this in your home, hello? When you get angry, <laughs> definitely there's global warming happening. So it's important that we understand this is not an agitation, this is not a protest, this is not an expression of our anger against somebody. This is an expression of our love for the life that we are, our love and responsibility for the life that we are because we value this life and the life that's around us because we value that life and the life that should be beyond us which is very important right now. That is what has come to question. Whoever you are, whatever is your caste, creed, religion, gender, it is intrinsic to you that you want your children to live better than you. Hello? But right now what we are doing is just this, that we are removing the foundations for good life for the future generations. If there is no nutritious food, clean water and pure air to breathe, do you, do you really think there are fundamentals necessary for good life available for future generations. So that's exactly what we're doing. One important thing that I would like to bring to Honorable Chief Minister's notice is, and very important is, we must separate the issue of soil from other ecological concerns, not because they are not of significance, they are also of significance, but they will run into various economic issues. If we talk about carbon emissions, fossil fuels, you will run into collision course with oil industry, coal industry, automobile industry and many other industries. If you talk about fertilizers, pesticides, you will run into those industries. None of these industries were built overnight. They were built over many decades, some of them over century. So you can't close them down tomorrow morning either. And above all, we must understand that this whole process of using chemical fertilizers and pesticides happened in the world in different ways. In India it happened because during 1940s and 30s, we had terrible famines. 1942 famine in India took 3.2 million people in four months time. A famine means it is the most terrible way for a human being to die. It's not like a war, somebody will shoot you and you're dead. This, is ta this will take three to four months to die very slowly. It is the most painful and horrendous way for a human being to die. So we had seen fa famines. Almost every two, three years there were famines in the country. So in the fifties, we took this step of heavily using chemical fertilizers and chemical, various other kinds of chemicals to cross that famine situation. It was a bridge. We got onto the bridge and it worked. We must understand this, when the fertilizer usage happened in India, in many places the yield went up by three hundred percent, three times over. So people thought this is magic powder and they started throwing it everywhere more and more and it is the nature of the chemical that slowly year on year it will demand more and more. As we did this, slowly all plant life went out of the farms and because there was more and more work, machines came. Because machines came, animals went out of the farm. 
Once plant life and animal life goes out of the farm, there is no organic content. This is something all of you should understand. There are only two sources of organic content, not just on this planet, in the known universe. There are only two sources of organic content, plant life and animal life. There is simply no other way. If we do not bring back plant life and animal life, back on the farm, land or soil will die in the next twenty-five to forty years' time. This is not just India's problem, this is a global problem. Not a single nation, not even a single nation in the world has the minimum three percent organic content that is necessary to call soil as soil. The UN has set up the standards that to call soil as soil, there should be a minimum of three percent organic content. Not even a single nation in the world has that average. The highest average available in the world right now is in Northern Europe. It is 1.48 percent. Southern Europe is 1.1 percent. United States is 1.25 percent. India is 0.68 percent. Africa is 0.3 percent. This is death. If you have not seen the news, in the last few days it's been in the news. Unfortunately, it doesn't get the kind of attention that some other parts of the world get. But already two nations in Africa are going into famine condition right now, simply because there's a war somewhere else. Two nations are going into severe hunger. It is expected that in the next six months, 350,000 children will die. Three and a half lakh children will die in these two countries because there is no food to eat. Because when famines happen, the first to die is always children and the older people. Others will die slowly. So this is beginning to happen. This year it is expected about six nations will go into famine conditions. After so much development, after so much infrastructure, after so much technology, after so much knowledge everywhere, once again if we drive towards famines, this is unpardonable. As a generation of people, we cannot afford this and we should never again go towards famine because famine means most terrible things happen. Across the world, such things have happened, very cruel things.